ఒక కుటుంబంలోని ఆప్యాయత అనురాగాలు ఎటువంటి మనసునైనా కదిలిస్తుంది ఎందుకో రామ్ మనిద్రం కలిసి ఉండటం కరెక్ట్ కాదనిపిస్తుంది ఇట్స్ బెటర్ టు బ్రేకప్ డెసిషన్ తీసుకున్నాక డిస్కషన్ వేసి సీత లెట్స్ బ్రేకప్ సేత్తో ఇంకా మాట్లాడలేదా లేదు ఇంకా మాట్లాడవా మేము ఎన్ని రోజులు ఒకరికొకరం మాట్లాడుకొని అన్ని షేర్ చేసుకునే వాళ్ళం ఎందుకంటే వీ యూస్ టు లైక్ టాకింగ్ టు ఈచ్ అదర్ అండ్ షేర్ ఎవ్రీథింగ్ ఆర్ అట్లీస్ట్ నేను అలా అనుకునేవాడిని కానీ తనకి ఇప్పుడు మాట్లాడమే ఇష్టం లేనప్పుడు నేను మాత్రం ఫోర్స్ చేయలేను కదరా ఒరే నీకు అంత ఇష్టం ఉన్నప్పుడు వెళ్ళి కన్విన్స్ చేసి మాట్లాడచ్చు కదా పెళ్లి చేసుకోవటానికి సీత వాళ్ళ అమ్మ నాన్నని కన్విన్స్ చేస్తే మేము సంతోషంగా ఉంటాం కానీ నన్ను ప్రేమించమని నాతో మాట్లాడమని సీతని కన్విన్స్ చేస్తే మేము సంతోషంగా ఉండలేం రా నీ క్లారిటీ నీకు ఉంది కదా ఇంక నేనేం చెప్తాలే సర్లే కానీ టికెట్ బుక్ చేస్తావు ఏమైంది ఈ వర్త్ కోసం మా బాబు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ మొత్తం వాడాల్సి వచ్చింది ఏడ్చేవాలే ఇదిగో పనికి మాలిన తర్వాత ఎక్కడో తేడా కొడుతుంది ఆయన ఊర్లోకి వచ్చిన టెలిగ్రామ్లు అన్ని మనం అవుతాయా సీత అనే పేరు పెట్టుకున్న ప్రతి ఒక్కత్తి తనే అవ్వద్దా నాన్ సెన్స్ ట్వంటీ 
ಏನಕ್ ಕೇಸರ್ ಐತೆ ಬ್ರೇಕಪ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಮಾ ಅವರಿಗೆ ನಾಕೊ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಜರಾ ಏನ್ ಸಡನ್ ಗೆ ವಾಡಿ ತೋ ಬ್ರೇಕಪ್ ಆಯಿಂದಿ ವಾಟ್ ವಾಟ್ ಬಾಳ್ ಇದ್ರು ವಿಡಿಪೋಯರಾ ಹಾಯ್ ಮನ್ ರಾಮಡು ಸೀತಂಡೆ ಏ ರಾಮಡೆ ಏ ಸೇತ ದುಂಗ ಸಚ್ ನೋಡ ಅಸಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏಂಟಿ ಏ ಮನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂ ನಾ ಸರಿಗ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅವಲೇದ ಏಂಟಿ ಐತೆ ವಾಳ್ ಇದ್ರು ಕಲ ಚದರಿ ಪೋಯನಟ್ಟೇನ ಅಂತ ಕೇರ್ಲೆಸ್ ಗಾ ಎಲ್ಲ ಉನ್ನರ್ ವಾಳ್ ಇದ್ರು ಮನ ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನ್ ಟ್ರೈ ಚಲಾಕ್ ಪರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಟೈಮ್ ಲೋನೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಲ್ ಅವಸರಂ ಕೊಚ್ಚರ್ ಕೊಚ್ಚಿನ್ ಟ್ರೈ ಚೈ ಮಾಡು ಎಂತ ಐನ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಗ್ರೇಟ್ ರಾ ತನ್ ಲಾಕಪೇನಾ ನೇ ಉನ್ನಂ ಬಡ್ಕಿ ವನ್ನಿ ಗಾದೋ ಗೋ ಅಚ್ಚೈ ಮಾನು ಎಂಜಾಯ್ ಚೈದಂ ಏಮೋರಾ ಪ್ರೇಮಿಸ್ತನಾನ ಅಂತ ಚಪಟಂಗ ಪಟ್ನಂತ ಟೈಮ್ ಬ್ರೇಕಪ್ ಚೇಸ್ಕೋಟಂಗ ಪಟಟ್ಲೇದು ಐತೆ ವಾಲು ವಿಡಪೋಯನಟ್ಟೇನಾ ವಾಲದ್ರ ವಿಡಪೋದನಂತ ಮಾನು ವಿಡಪೋನಿಸ್ತಾವಾ ತರಕಿ ಓಕೆ ದೇಕ್ರೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಚೇಸ ನೋ ಬೆಲೆ ತನಕೆ ಬು ನೇನೆ ಲೀಡ್ ಕೇಸ್ತ ಅಂತೆ ಹ್ಮ್ ಚಪ್ರ ನೀ ಬಾವು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಬೆಂಡಕಾಯ ಅನ್ನಪ್ಪಡಿ ಅರ್ಥ ಮೈಂದ್ರ ಇಲ್ಲ ಏದೋ ಚೇಸ್ ಅಸ್ತಾವನೆ ಏಂಟೆ ಬರ್ತ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಐನ್ ಅನ್ ಜಪ್ಪಡ್ ವಾಡು ತಪ್ ಟ್ರೈನ್ ಗಾ ನಿಕ್ಕೆವಾ ಬರ್ತ್ ಗಾದ್ರ ನಾ ಡೆತ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಐಯಲ ಉಂದ ಕಡ ತಪ್ಪಿಂಚ್ ಕೋಟಾನ್ಕಿ ಕೂಡ ವೀಲ್ ಲೇಕೊಂಡ ಚೇಸ ಆಗೋದ್ರ ಏಮೈಂದೆ ಟ್ರೈನ್ ಗಾನಿ ಮಿಸ್ ಐಂದ ಮಿಸ್ ಗಾದ್ರ ಮಿಸ್ ಸೀತ ಬಡಿಂದ ರಾಮ್ ತಾನೆ ಅಂದ್ರ ಬಡಿಂದೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಟಿಸಿ ನಡಗೋಸ್ತಾನೆ ಐನ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಚೇಮನ್ ನೀಕ್ ಚಪ್ಪಾನ್ ಜೂಡು ನಾಕು ಬುದ್ಧಿ ಲೇದು ಬಾಗರ್ಲಿಗ ರಿಯಲೈಸ್ ಯಾವರ ಮಾ ಬಾಬೇ ಅವನ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ವಿಜಯ ಮಾಲ ಅನ್ಕೊಟ್ನವ ನೀ ಪಕ್ಕ ಸೀಟ್ ಲೋ ಕಿಂಗ್ ಫಿಶರ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಗಲ್ ಉಂಡೆಲ ಚೂಸ್ ಬುಕ್ ಚೇಡಾನ್ಕಿ ಹ ಇದಿ ಅಂತ ವಿದಿ ಆಡೆ ವಿಂತ ನಾಟಕಮೆ ಮನಂ ಕೇವಲಂ ಪಾವಲ್ ಮಾತ್ರವೇ ಡಬಲ್ ಆಡ್ಕೋಕುಂಡ ಆಡ್ಕೋನೆ ಟ್ರೈನ್ ಲೋ ಆಟ ಕಾದ್ರ ಕನಪಡ್ತೆ ನೀ ವೇಟ್ ಸೀತಾರಾಮ ಚುಟ್ಟ <laughs> ಸರೇಗಾನೆ ಅಮ್ಮ ಸೇತ್ ತೋ ಮಾತಾಡಲಟ ತನ್ ಫೋನ್ ಕ್ ಚಾಸ್ತಂಟೆ ರೀಚ್ ಆವಡೋನ್ ಲೇದು ಓ ಸರ್ ಫೋನ್ ಸೇತ್ ಕೆ ಅಮ್ಮ ಏರಾ ನಿಕೋ ಮೋಸ್ಟ್ ತಲ್ಲ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಅನೇದ ಏಮ್ ಲೇದಾ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿ ಮಟ್ಟನೇ ತರವತ್ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡಂ ಕನೆ ಮುಂದ ಫೋನ್ ಸೇತ್ ಕೆ ವರಾ ಇದನ್ನ ಚಂಪಾಸ್ತಂದೆ ಚಚ್ಚಿಪೋರಾ ಪೀಡ ಹೋತುಂದೆ ಫೋನ್ ಅಮ್ಮ ಮಾತಾಡ್ತದಂಡ ಓ ಹಲೋ ಏಂಟೆ ನೀ ಫೋನ್ ಕ್ ಚಾಸ್ತಂಟೆ ರೀಚ್ ಆವಟ್ ಲೇದು ಅಂತ ಓಕೆನಾ ಟೆಲಿಫೋನ್ ಟವರ್ ಕಿ ಟ್ರೈ ಚೇಲೇಕ್ ಪೇವಾ ಅಪ್ಪಡ್ಕಿ ದರ್ಕೋಕ್ ಪತೆ ಅಕಂಚಿ ದೂಕೆ ಏಂಟಿ ಅಂತ ಬಾನೆ ಒಂದು ಗಾನಿ ನೀನೇ ಕಾಲ್ ಚೇಸ್ತನ್ ಪೆಟ್ಟೆ ಪೆಟ್ಟೆಸಂದಿ ತೋಂಗ ಮೋಹಂದೆ ನೀನೆ ಚೇಸಾ ಜಂಕಲ್ ತೆ ಚೇಸಾ ಏಟಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬಿಂಗ್ ಚೇಸೇನಾ ನೋ ಪುಟ್ಟಿನ ಅಂದಕೇ ಗದ ಏಟಿ ಹಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಓಕೆ 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 ಫೋನ್ ಚೆತ್ತಾಡು ಅಲ್ಲೋ 
వన్ నిమిటే టేక్ యువర్ ఓన్ టైం అర్థం కాలే మిమ్మల్ని కాదు నిన్ను నవ్వుతూ చూసి చాలా రోజులు అవుతుంది సీత చేసి అడుగుల్ని జతగా కలిపి ప్రణయాల దిశగా సాగిను కొత్త ప్రయాణం కలిసిన ఈ బంధమే బిగిసిను అనుబంధమై నీ వలనే లలన సరే కానీ ఎలా ఉన్నావు అసలు ఎగ్జామ్స్ బారాసావా ఇంకా డైటింగ్ అని తిండి తినడం లేదా అమ్మ వాళ్ళందరూ ఎలా ఉన్నారు మీ అక్క ఇంకెక్కువ షాపింగ్ చేస్తుందా ఇంకో నెలలో పాప కొడుతుందని ఇంతకీ నీ ఎంఎస్ ప్లాన్స్ ఎంతవరకు వచ్చాయి ఛాన్స్ ఇస్తే పుస్తకం రాస్తావు కదా నా గురించి అదేం లేదు సీత చాలా రోజులు అయింది కదా మాట్లాడి అందుకే అన్నీ ఒకేసారి అడిగే సార్ ఎగ్జామ్స్ బాగానే రాశాను కరెక్ట్ చేసేవాడు కొంచెం కరిస్తే పాస్ అయిపోతాను ఎంఎస్ ప్లాన్స్ చేస్తున్నాను అమ్మ వాళ్ళందరూ హ్యాపీ మా అక్కలాగే వాళ్ళ పాపకు కూడా తొందర ఎక్కువ అందుకే మన మా ముందే పుట్టేసింది సో అమ్మ వాళ్ళందరూ సడన్గా యూఎస్ వెళ్లాల్సి వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ అందరూ పండగకి ముందే ప్లాన్ చేసుకుని ఊరు వెళ్ళిపోయారు ఫైనలీ ఆమె హ్యాపీ సోల్ నావు పండగ అంటేనే పది మందితో కలిసి జరుపుకోవాలి అలాంటి పండగకి నువ్వు ఒక్కదానివే ఉంటావా మా ఇంటికి వచ్చి మా ఊర్లో పండగ బాగా చేస్తావు నీనా మీ ఇంటికా సడన్ గా ఇలా అడిగితే కొంచెం వెరైటీగానే ఉంటుంది సీత కానీ అన్ని సడన్ గానే జరిగాయి కదా సరే నీకు ఇష్టం లేకపోతే వద్దులే ఆహా నాకు ఇష్టం లేదని కాదు మా ఇంట్లో కూడా ఒక మాట చెప్పాలి కదా ఆంటీ వాళ్ళతో నేను మాట్లాడతానులే సీత అయితే ఓకే నువ్వు అడుగుతానంటే మా ఇంట్లో వాళ్ళు అరణ్యవాసానికైనా పంపించేస్తారు అదేంటో ఒకటి రెండు సార్లు కలిసిన మా వాళ్ళకి నా మీద కంటే నీ మీదే నమ్మకం ఎక్కువ అయినా చెప్పా పెట్టకుండా ఒక అమ్మాయితో వెళ్తే మీ ఇంట్లో వాళ్ళు ఏమనుకుంటారా అని మా ఇంట్లో వాళ్ళ నువ్వురా చూద్దు కాని
చెప్పేసా ఒప్పుకున్నారు సీను ఎరా రాము నా స్కూల్ ఫ్రెండ్ సీత నమస్కారం సీత గారు నమస్కారం ఎరా మొన్న వస్తాను మేనేజర్ ఒప్పుకోలేదు రా నీకు అందుకే చెప్పారా ఎంత చక్కెర రెండు ఆటోలు తీసుకుని నాకు ఒక కిరాయికి ఇచ్చేసి నువ్వు ఒకటి తీసుకోరా అని పొద్దునంతా ఆటో తోలుకుని సాయంత్రం ఫస్ట్ షోకి వెళ్ళిపోయి రాత్రి ఇంటికి వెళ్ళి తినేసి తొంగునే వాళ్ళం పండగ పట్టి ఏ పనికి మళ్ళీ ఏదో పర్మిషన్ అడగాల్సిన అవసరమే లేదు భలే చెప్పా సీను చూసారా సీత గారికి కొన్ని ఐడియా వచ్చేసింది అర్థం చేసుకోండి వీడు ఇదిగా నువ్వు కూడా మరి నిజాయితీగా మీ నాన్నలాగ గవర్నమెంట్ జాబ్ చేసుకుంటే ఎప్పటికే మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళనే ఉంటావు పద్దానికి నవ్వు ఒకటి మళ్ళీ ఏమండే సావిత్రి గారు మీ బంగారం సేఫ్గా డెలివర్డ్ దగ్గరా పోయిన వారమే వస్తాను నువ్వు ఇప్పుడా వచ్చేది నీ కోసం సున్నుండలు కూడా చేసి ఉంచాను ఈ సన్నాస్తి నేసాడ్రా అంటే స్టేషన్ నుంచి చాలా కష్టపడి మనం తీసుకొచ్చాను కాఫీ ఇస్తే లోపలికి రిలాక్స్ అవుతా లోపలికి కలుపుకోవాలి సీత ఏమ్మా సీత ప్రయాణం ఎలా జరిగింది నమస్తే అండి నువ్వు మాకెలా తెలిసిన చూస్తున్నావా ఇదిగో వీడు నిన్ననే వీళ్ళక్క కాల్ చేసి చెప్పాడు మీరు వస్తున్నారని అందుకే హడావుడిగా ఇంటిని మమ్మల్ని నీట్గా ఉండమని చెప్పారు ఈ అక్క సంతు దొరికితే వదలవకత్ సావిత్రి నువ్వు ఏంటి సీత ఇన్ని రోజులు కానీ మా ఇంటికి రావాలనిపించలేదా అంటే ఫైనల్ ఇయర్ కదా ఎగ్జామ్స్ అవి ఉండి కుదరలేదు అంతేలే దేనికైనా సరైన సమయం రావాలంటారు చూసావా మొదటిసారి మా కుటుంబం మొత్తం ఉన్నప్పుడు వచ్చావు మా ఇంటికి మహాలక్ష్మిరా చూసారు నేను సార్లు మీ ఇంటికి వచ్చిన ఒక్కసారి నా హనుమంతుడిలా వచ్చావని కనీసం వానర్ లో వచ్చాను అన్నారా మరే హిమాలయాల్లో మర్మరాలు ఏరుకునే మహో నువ్వు నీకు హనుమంత్ లోకి పోలికేట్రా నువ్వు సరే అనాలే కానీ మర్మరాలు అంటే మలుపులు ఫ్యాక్టరీ అట్టాను ఇక రోజు మలుపులు పెట్టే అట్టంగా అట్టంగా అని ఇక్కడ తిరగచ్చా వచ్చాడండి శోభన్ బాబు అదేటి మరి నేను మన జాతకాలని కలిసాను రింగ్ ఇచ్చాడా ఇక లక్షాదిగా రావటం లేటో రంగురాళ్ళు రంగురాళ్ళు పెట్టుకుంటే లక్షలు వచ్చేస్తాయంటే ఆ వమ్మి ప్రతి ఒక్కడు ఫ్యూచర్ లో బిల్ గేట్స్ అయిపోతాడు రా వాళ్ళతో ఎప్పుడు ఉండేదే సీత నువ్వురా ఎలా నమ్మగారు ఊడుతున్నాలే ఇటోడవే అమ్మా సీత పైకెళ్లి ఫ్రెష్ అయ్యారమ్మా ట్రైన్ లో మావాడు అడ్డమైన గడ్డి తినిపించుంటాడుగా వచ్చి బోన్ చేతురు గాని సరే అండి అమ్మగారు ఆకలేస్తుంది ఒడిచేయండి ఇంతకీ ఏంటి రోజు స్పెషల్స్ మా ఆయన కూడా ఇంత దర్జాగా అడగలేదని అన్న ఎప్పుడు ఊరుకోండి అమ్మగారు మీరు మరీ ఎలండి ఎల్లండి నువ్వు గాని ఇంటికొచ్చిన రోజే అప్పడాలు వేస్తున్నావు మా ఇంట్లో అందరితోనూ కలిసిపోయావు సీత మహాలక్ష్మి అని నీకు సరిపోయే పేరే పెట్టారు మీ వాళ్ళు అయ్యో ఇంక చాలమ్మా ఇలా ఇచ్చి నువ్వు అలా కూర్చో మా వాడెప్పుడు నీ గురించి చెప్తూ ఉంటాడమ్మా ఇన్నాళ్ళకి నిన్ను చూసి అదృష్టం కలిగింది మాకు అమ్మా సీత వెళ్ళి రాముని పిలుచుకురా నేను భోజనాలు పడ్డిస్తాను ఓకే ఆంటీ హే ఏంటి గారు మాకు ఆకలేసింది మీరు వస్తే ఏం సీత అంత ఆనందంగా కనిపిస్తున్నావు నాకు మీ వాళ్ళందరూ తెగి నచ్చేశారు మీ ఇల్లు ఊరు అన్ని నాకు ఇక్కడే ఉండిపోవాలనుంది మరి ఉండిపోవచ్చు కదా రామన్నయ్య సీత నాన్నగారు వచ్చేసారు భోజనకు వచ్చేసేయండి అక్క అక్క 
ఇందాక ఏం జరిగిందో తెలుసా సీతా రామన్ డోర్ తెచ్చింది ఏంటర్రా తెగ నవ్వేసుకుంటున్నారు సీతామహాలక్ష్మి నేను చెప్తా కదా యాక్చువల్ ఆంటీ ఐఎమ్ సైంగ్ ఎంటర్ ద డ్రాగన్ ప్రయాణం ఎలా జరిగింది కొత్త చుట్టాలు వచ్చినట్టు నువ్వు కూడా పండగ ముందు రోజు వస్తే ఎలారా బానే జరిగింది అన్న ఆఫీస్ లో అస్సలు కుదురలేదు అందుకే లేట్ అయింది ఏంటో ఏదో చెప్తా అంటున్నాక్చువల్లీ అంకుల్ ఇవాళ సెప్టెంబర్ ఫిఫ్త్ కదా సో జోహర్ నెహ్రూ బర్త్డే అంట సో మేమంతా చాక్లెట్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేద్దాం ప్లాన్ చేస్తున్నాం జవహర్లాల్ నెహ్రూ కాదు సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ సర్వేపల్లి రాధాకృష్ణ ఈ రోజు టీచర్స్ డే కూడా కాదు వచ్చి కూర్చో కాదా అంటే కొంచెం చెట్నీ అండి మరీ తక్కువ వేసారా ఏమండి సీత మన రాము స్నేహితురాలు పండక్కి నేనే రమ్మన్నాను నీ పేరేంటమ్మా సీత సీతా మహాలక్ష్మి అంకుల్ లక్షణంగా ఉన్నావమ్మా సీత రాము చెప్తా ఉంటాడు తన తర్వాత తరగతి అమ్మాయిని అదేమంటారా జూనియర్ నాన్న ఓ జూనియర్ ఈ పండక్కి నువ్వు ఆటో ఓనర్ లో ఉన్నావరా వచ్చే ఏడాదికి లారీ ఓనర్ లో ఎదగాలి ఎక్కడ ఎదగాలో కాదు అంకుల్ ఎక్కడ తగ్గాలో తెలిసిన గొప్పడు ఆడే సీన్ గడిపిరాదా నీకు అది కాదక్క ఇవాళ సంత కదా మన రాముని సరదాగా తీసుకెళ్దామని ఆంటీ సంత నుంచి ఎంత ఏమంటారు బాగా గుర్తు చేసావరా సీను మెమరీ అంటారా బయట సునిపిండి అయిపోయింది రేపు బంధువులు వస్తున్నారు కొంచెం పట్టుకురా అవును సునిపిండి గురించి సన్నాసులకే బాధలుతుంది గుడ్ మార్నింగ్ గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మగారు లేచారా పొద్దునే అమ్మా సీత స్నానానికి కుంకుడు రసం సునిపిండి సిద్ధంగా ఉన్నాయి వెళ్ళి స్నానం చేసిరమ్మా ఆ బాబా పాత మనుషులు పాత పద్ధతులు చక్క షాంపూ తిప్పేమంటే మాటిన రేటమ్మా నువ్వు ఊరుకోవే నువ్వు వెళ్ళి స్నానం చేసిరమ్మా మనిషై చుట్టున్న ప్రతి వాళ్ళు 
పంచుకొనగా ఏదైనా సగపాళ్ళు సాగుతున్న ఉమ్మడైన సందడంటే బంధాలలోన బంధించున్న స్వర్గం అమ్మాయి రామ్ వాళ్ళ స్నేహితురాలా మన రాము స్నేహితురాలే చక్కగా ఉన్నావు అమ్మా ఏ ఊరు మీది ఏంటి మావి అప్పుడే వివరాలన్నీ సేకరిస్తున్నారా మావి అంతే ఎవరు కనిపించినా పెళ్లి సంబంధాలని చెప్పి వివరాలన్నీ తీసుకుంటూ ఉంటారు నువ్వేమనుకోకున్నారు కదా బాబు ఈజిప్ట్ ఈ కాలం పిల్లలంతా అమెరికా వెళ్ళాలి ఆస్ట్రేలియా వెళ్ళాలనే తప్ప పెళ్లి అనే ఆలోచన ఉందా పెద్దలు ఊరికే అన్నారా బ్రహ్మచారి ముదిరిన బెండకాయ ముదిరిన దేనికి పనికి రారని అయినా మీరేంటి పండక్కి మీ ఊర్లో లేకుండా ఇక్కడున్నారు మేడం గారు ఏది చెప్తే వినాలి కదా సీత ఏ అయినా ఈ రోజుల్లో అమ్మాయిలకన్నా అబ్బాయిలే పుట్టింటిని ఎక్కువ మిస్ అవుతున్నారు ఏమంటావు సరే మీరందరూ మాట్లాడుతూ ఉండండి నేను నాన్నగారికి వెళ్ళి పాలు తెస్తా ఏ నాకు బూస్ట్ సరే కొంచెం సుకర్ తక్కువండి లేకపోతే బెల్లం వేసేస్తారు హే అను బస్తాడు నా రాజు ఈ రోజు హే అను అను చాలా ఆపాడు అమ్మగారు 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 ఏమైంది ఏంటి ఏమైంది కొంచెం ఏంటండి ఏం జరిగింది అను మీది లవ్ మ్యారేజ్ ఆ రామ్ నాకు ఎప్పుడు చెప్పలేదు మీ ఇద్దరు ఎలా కలిసారు ఇంట్లో ఎలా ఒప్పించారు గొడవలు ఏం కాలేదు కదా మీ పెళ్ళప్పుడు నేను హర్ష ఒకే కాలేజ్ లో చదువుకున్నాను నువ్వు రామ్ కి జూనియర్ అయినట్టే నేను హర్ష కి జూనియర్ ని కలుసుకున్నాం గొడవ పడ్డాం ఆ తర్వాత ప్రేమలో పడ్డాం హర్ష వాళ్ళ ఇంట్లో తనే ఒప్పించాడు మన ఇంట్లో మాత్రం మా రామ్ ఒప్పించాడు ఏంటి మీ ఇంట్లో రామ్ ఒప్పించాడా ఏంటర్రా మాట్లాడుకుంటున్నారు ఏంటి రాము ఒప్పించాడంటున్నారు ఏ విషయం గురించి ఆంటీ మీది అంకుల్ ది కూడా లవ్ మ్యారేజ్ అయ్యో పిచ్చి సీత ఇలా కూర్చోమ్మా మా కాలంలో పెళ్లికి ముందు ప్రేమ ఇవి ఎక్కడివమ్మా నాకు పదహారేళ్ల వయసప్పుడు ఇంటి ముందు ఆడుకుంటూ ఉంటే మా అత్తగారి తరపు దూరబంధు ఒక ఆయన అమ్మాయి బాగుందని సంబంధం ఖాయం చేసేసారు ఆంటీ నాకు మీ ఇంట్లో అందరూ చాలా నచ్చేసారు ఆంటీ 
మీరు అంకుల్ అను హర్ష బాబాయ్ శ్యామ్లా సీను అందరూ చాలా చాలా నచ్చేశారు మా సంగతి సరేగా నీ సీత నీది బీటెక్ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు ఒక పది రోజులు ప్రశాంతంగా తిని పడుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఎలాగో నెక్స్ట్ మంత్ యుఎస్ వెళ్ళిపోతున్నాను కదా సో ఇన్ ఫ్యాక్ట్ నా గోల్ రీచ్ అయినట్టు ఉంటుంది ఈ పెళ్లి గోల తప్పుతుంది అవునా అంటీ రామ్ ఎందుకు మీరు బయటికి పంపించలేదు మీ అబ్బాయి కూడా ఫారెన్ లో ఉన్నాడని చెప్పుకునే వాళ్ళు కదా మాకు దాహం అయినప్పుడు వాడు దూరంగా ఉండి సంపాదించిన డబ్బుతో మజ్జిగ తాగే కంటే వాడు మా పక్కనే ఉండి దోసడు మంచినీళ్ళు ఇస్తే మా దాహం తీరుతుందమ్మా అందరికీ దూరంగా ఉండి సంపాదించే డబ్బు ఎవరిని సంతోషపెట్టడానికి చెప్పు ఇంత మంచిగా ఎలా ఆలోచిస్తారా అండి మీరందరూ మంచి కంటే ఎక్కువ స్వార్థమమ్మా ఇది అను వాడు ఎప్పుడు మాకు దగ్గరగా ఉండాలని ఆశ ఇప్పుడు అర్థమవుతుంది రాము ఎదులో లోతెంతు ఏంటమ్మా ఆహా మిమ్మల్ని అంకుల్ని అనుని వదిలి రామ్ ఎక్కడికి పోడా అండి సరే సరే టైం అవుతుంది నేను నాన్నకి పాలు ఇచ్చేస్తాను ప్లీజ్ ప్లీజ్ నేను ఇస్తా నేను ఇచ్చేస్తా సరే ఓకే ఏంటి సార్కి ఇప్పటి నుంచి అన్ని అందించాలా వెళ్ళి తెచ్చుకోపా ఏంటంకు చుక్కలు లెక్క పెడుతున్నారా అవునమ్మా ఆ చుక్కల్ని నా చుట్టుపక్కన ఉన్న మనుషుల్ని చూసి నేనెంత ఐశ్వర్యవంతున్నా అని ఆనందపడుతూ ఉంటాను రా కూర్చు మీ చుక్కల్లో కొన్నిటిని నాకు ఇచ్చేస్తారా అంకు అంకు మీరు ఏమనుకోనంటే మిమ్మల్ని ఒకటి అడిగిచ్చా అడిగమ్మా అను వచ్చి తన ప్రేమ గురించి మీకు చెప్పినప్పుడు మీకు కోపం రాలేదా ముందు నాకు కోపమే వచ్చిందమ్మా వద్దనే అనుకున్నాను కానీ రాము వచ్చి నాతో ఒక్క మాట అన్నాడు జీవితంలో మనం దేనికోసం కష్టపడతాం నాన్న మంచి కారు కొనుక్కోవాలని మంచి ఇల్లు కట్టుకోవాలని మనకి ఇష్టమైన వాళ్ళకి ఏ కష్టం రాకుండా చూసుకోవాలనే కదా అసలు మనకి నచ్చిన వాళ్ళు మన అనుకునే వాళ్ళు పక్కన లేనప్పుడు ఆ కష్టానికి అర్థం ఏముంటుంది నాన్న నాన్న అక్క ఎంతవరకు ఇచ్చుకోగలుగుతారు అని అడిగి పెళ్లి చేసుకునేవాడితో సంతోషంగా ఉంటుందా లేదా ఎలా చూసుకుంటాడో అని చెప్పి పెళ్లి చేసుకునేవాడితో సంతోషంగా ఉంటుందా అతను ఎలాంటి వాడో నాకు తెలుసు అక్కని ఎంత బాగా చూసుకుంటాడో కూడా నాకు తెలుసు హామీ నాది నిర్ణయం మీది బడిపిల్లలకు పాఠాలు చెప్పే నాకు వాడు పాఠం చెప్పినట్టు అనిపించిందమ్మా ఆ రోజు కానీ ఈరోజు వాడి మాటే నిజమైంది నా కూతురికి బంగారం లాంటి భర్త దొరికాడమ్మా ఏంటి నాన్న పడుకునే ముందు పద్యాలు ఏమన్నా నేర్పిస్తున్నారా తనకు కూడా పద్యాలు కాదు జీవిత పాఠాలు నేర్పిస్తున్నారు ఏ నీకు కూడా చెప్పాలా నానా సీత ఎక్కడా రేపైనట్టు కదా మీ ప్రయాణం సర్దుకోవడానికి తన గదికి వెళ్ళింది సరే నాన్న నేను చూసొస్తా అక్క సీతం చూసావా లేదు రా ఇటు రాలేదు సీత ఇక్కడున్నావా నీ కోసం ఎక్కడెక్కడనో వెతుకుతుంటే ఏమైంది సీత ఏ సీత ఏమైంది అమ్మ వాళ్ళు ఏమైనా గుర్తొచ్చారా అసలు ఎందుకు కలిసావు రమ్ నన్ను ట్రైన్లో నాతో ఎందుకు మాట్లాడు ఇక్కడికి ఎందుకు తీసుకొచ్చు వీళ్ళందరినీ ఎందుకు పరిచయం చేశావు ఏమైంది సీత ఏం కాలేదు ఏం కానట్టే ఉందాం అనుకున్నాను నేను కూడా అన్ని మర్చిపోయినట్టే ఉందాం అనుకున్నాను కానీ 
ఏదో ఒక రోజు జీవితంలో నేను ఏం సాధించానా అని వెనక్కి తిరిగి చూసుకోవాల్సి వస్తే నువ్వు నా జ్ఞాపకాలలో కాకుండా నా పక్కనే ఉండాలనిపిస్తుంది నువ్వు నా పక్కనే ఉండి నా కోసం అన్ని చేస్తుంటే బహుశా నువ్వు ఎక్కడికి పోతావులే అనే ధైర్యంతో నేను నెగ్లెక్ట్ చేసి ఉండొచ్చు నువ్వు ఇది చేయ అది చేయొద్దు అని చెప్తుంటే పట్టించుకొని ఉండకపోవచ్చు కానీ నువ్వు దూరంగా ఉన్నప్పుడు ఏదైనా బాధ కలిగితే ధైర్యం చెప్పడానికి నువ్వు ఉంటే బాగుండు అనిపించేది ఏదైనా సంతోషం కలిగితే పంచుకోవడానికి నువ్వు ఉంటే బాగుండు అనిపించేది ఏదైనా తప్పు చేస్తే సరిదిద్దడానికి నువ్వు ఉంటే బాగుండు అనిపించేది అసలు అసలు నువ్వు ఎప్పుడు నా పక్కనే ఉంటే బాగుండు అనిపించేది నేను నీకు దూరంగా ఉండలేనని నిజంగా నేను నేను ప్రేమిస్తున్నానని అప్పుడే అర్థమైంది నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టమని ఒక్క మాట చెప్తే చాలు సీత అలా ఎప్పటికీ నీతో ఉండిపోతా మంచి కల వచ్చినప్పుడు ఎలా అయితే లిగాలనిపించదో నీతో ఉంటే నిన్ను అలానే వదలాలనిపించదు అయినా ఇంత ప్రేమ ఉన్న దానివి ఇన్ని రోజులు ఎందుకు దూరంగా ఉన్నా సీత బుద్ధి లేక ట్రైన్లో నువ్వు కనిపించినప్పటి నుంచి మీ ఇంటికి రా అని ఎప్పుడు అడుగుతావని ఎంతగా వెయిట్ చేశానో తెలుసా నిన్ను ఒకసారి దగ్గరగా చూసిన తర్వాత మళ్ళీ దూరంగా వెళ్ళాలి అని ఆలోచించడానికి ధైర్యం చాలలేదు రా అయినా పోరా నువ్వు మాత్రం నేను అప్పుడు వెళ్ళిపోతానంటే వెళ్ళిపోనిస్తావా ఒకవేళ నేను తిరిగి రాకపోయి ఉంటే నువ్వు వస్తావని నమ్మకపోతే నన్ను నా ప్రేమను నేను నమ్మనంటే సీత త్రేతాయుగంలోనే శ్రీరాముడు సీత కోసం శివధనోస్తున్న విరక్కుట్టాల్సి వచ్చింది కలియుగం కదా నా సీత కోసం ఈ మాత్రం కష్టపడటంలో తప్పు లేదులే అలాగని నువ్వు రాకపోతే నిన్ను వదిలేవాని కాదనుకో ఇప్పుడు మార్చిలో కలిసాం లేదా ఏప్రిల్లో కలిసే వాళ్ళం అంతే తేడా సీతని మా రాముడికి అడగడానికి వచ్చామండి మాకు ఇష్టమేనండి ఏమంటావు సుజాత తను మామూలుగా ఎవరైనా ఫ్రెండ్స్ ఇంటికి వెళ్తానంటే మా వారిని అడగందే పంపనండి అలాంటిది రాము అడగగానే సీతను తీసుకెళ్ళమన్నాను రాము అంటే మాకంత ఇష్టం మీ కుటుంబం అంటే అంత నమ్మకం కూర్చోటానికి ఇంత కష్టపడాలా చూడు హలో ఆంటీ హలో రాము ఎలా ఉన్నావు అమ్మా అంత కులాస్ అయ్యానా పర్లేదా ఆంటీ మీరెలా ఉన్నారు మేము బాగున్నామమ్మా ఏంటి విశేషం 
ఆంటీ సీతని పండక్కి మా ఊరికి తీసుకెళ్దాం అనుకుంటున్నాను మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే అభ్యంతరం ఏం లేదమ్మా అమ్మో నాకు జరిగిందంతా చెప్పింది మీ ఇద్దరికి ఏదో అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చాయని సీత చిన్నపిల్లమ్మా తనేదో తెలియక చేసింది అంతేకాని నువ్వంటే ఇష్టం లేక కాదు తనకు మీ ఇంట్లో వాళ్ల ప్రేమ ఆప్యాయతల్ని పరిచయం చే ఖచ్చితంగా ఆ ప్రేమ తన మనసులోని ప్రేమను బయటికి తెస్తుంది సరే ఆంటీ మంచిదమ్మా హ్యాపీ జర్నీ థ్యాంక్ యూ ఆంటీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అది జరిగింది అవునా అమ్మ దొంగ నిజమా <laughs> 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 